对不起，我们不能收。您看，他眼睛现在是可以看得见的，而且他又不会影响其他的小朋友。您帮帮忙，想想办法收下他吧。真的不行。我知道你们很为难，但是请你们无论如何想想办法，帮帮我收下他吧。哎呀，真的是不好意思，我们无能为力的，您再到别的幼儿园去看好吗？就行了啊！你是首长。哎，那个哥，来来来来来，喝喝水，喝水。不客气。老爷子上哪去来的？谢谢。爸，啊，你带着那罐冰箱，你拿你去了？你那么早喝，外头丢了呢。老爷子，你们是干嘛呢？喏，白家面馆。啊。你要开面馆啊？啊。还有我爸。那你不上班了？不上，那班有什么好上的？你不是刚当上调度吗？坏就坏在这个调度上。你不知道这调度的工作有多繁琐，所有人都来找你调度，你说我哪会调度啊？哎，小军，你你你你别扫了，来跟我去弄这个去，开面馆多好啊，自己给自己当老板。哎，若兰呐，你赶紧回去收拾收拾啊，回头我给你露一手。咱们白酒祖传拉面，秘制汤料。来了来了。汤面啊，你这么高了，开喝呢。妈，我刚才开始高分。开始高分，开始高分。谢谢你。你希望什么？我知道你是为了留在家里照顾小军。找了俩服务员，明天就上班。干嘛找两个呀？一个就够了。我下了班还能帮忙呢。太累了。不累。志强，你知道吗？我们厂被美国公司给兼并了，我们以后就是外企了。明天从美国来的老板要面试。我要是能留下来，工资能涨一倍还多呢。真的？那，那太好了。以后。我是不是得跟你说英语？我想好了，我呢努力的工作几年，再加上以前攒的一点钱，就够给小军做手术的手术费了。差不多。
我昨天带小军去医院了，你知道吗？是他提醒我去的。人家都都说了，没见过这么爱去医院的小孩我知道，他呀，是希望自己早点好。你刚才说，面试是明天对吧？嗯。真挺漂亮，哎，知道吗？现在我们财务部开刀呢。瞎说什么呀？什么开刀不开刀啊？这我们是第一个接受面试的部门，这说明人新来的老板很重视我们财务部门嘛，是吧？那谁第一个进去啊？你呀、啊？为什么是我啊？这件事情根本就是个错误嘛。安心的去吧，这边的事我来处理。我对不起他。请进。你好，总经理。若兰，真的是你。哎，出来了，出来了，若兰，若兰，怎么样了？怎么样啊？你是在孤儿院里长大的吧？中专毕业，其实我很同情你。可是我不能因为同情你，就赔上我自己的儿子吧？给我头条！这头衔。投降！投降！投降！我不行了，我要中弹啦！哒哒哒哒哒哒哒哒哒！不许动！一会儿。回来了。嗯。今天回来这么早？
。你怎么来公司了？哎，你该不会是忘了吧？今天你妈要来哎。快走吧，来不及了。对对对。快。梦华，怎么回事啊？怎么到现在都还没出来？哎，你要不要打个电话给航空公司问一下？别着急，再等等。喝杯水休息一下，等下我们再送你去酒店。哎，妈来了怎么住酒店啊？妈说要住酒店呢。哎，我还给妈订了最好的酒店呢。妈，您，你真是的你。妈，您住主卧室吧，主卧室有洗手间，比较方便。谢谢啊。妈，来。妈，就这些。嗯。阿姨，帮妈铺床。嗯。哦，好。妈，你先休息一下，我去拿行李。老板，结账。啊，你先搁这吧，手同出来。啊，好。谢谢啊，再见，再来。哎，您二位的面。起得这么早啊？嗯，哎呀，弟弟，哎，昨天你妈怎么了？没有啊。没有？那她，她几点钟睡的觉啊？我不知道。她晚上跟你说什么了？说她喜欢我，这是每天都说的呀。爸爸也喜欢你啊。去叫你妈吃饭吧。妈，你要辞职？对。再见。若兰，若兰。
にしてやれば吓我一跳，回来！哎呀，三金的不睡觉，你们闹什么闹啊？你们，好，知道了。木华，妈刚才在外面。我不是要你小声一点吗？你就是不听。我怎么知道他在外面啊？阿姨，嗯，你以后出去啊，披上件外套啊。为什么？这是在家里啊。妈不是在吗？还是注意点。什么都要注意，梦华，我好不习惯哦。习惯是可以培养的，要不我买一套大一点的房子，间间都是主卧室，怎么样？你有几个妈来住啊？哎，我是认真的，我想换一套好一点的房子，把妈接来一块住。一块儿住啊？嗯，妈在台湾，我不放心的。我们可以把她接过来住，然后在我们的旁边给她买一间房子，这样照顾起来也比较方便啊。阿姨，我爸他去世的早，我妈呢把我养大也不容易。你还记不记得那年我们结婚，她来美国看我们？临走的头一个晚上啊，他跟我说了好多我小时候的事儿。虽然表面是有说有笑的，但是我看得出来，他舍不得走。这么多年了，他一直很孤单的。虽然嘴上不说，但心里面特希望我们接他过来一块儿住，享受天伦之乐。他心里这么想，干嘛不这么说啊？这叫含蓄啊。你永远都不会懂的。天哪，我最怕猜谜了。这不是猜谜，这是亲人之间培养出来的默契。呃，比方说，我现在就知道你心里面担心什么。我在担心什么？你担心妈不喜欢你。我有那么糟吗？嗯，没有。哎，我有一个做房产的朋友，新开发了一处别墅，我觉得挺不错的，隔音很好。以后呢，你想怎么大声都可以。怎么样？周末带你去看房，顺便请你吃顿饭，就咱们俩，怎么样
那我要吃法国大餐。也不错。你媳妇儿啊，嗯，不错。来，强哥，你从良了，我们可怎么办？我们之间的恩恩怨怨可怎么办？啊！说，不是都已经砸了吗？你觉得够吗？兄弟，就一个要求，给我留条命啊！来，来！啊啊！老爷子，老爷子，老爷子，算你狠，搜。都睡了。
多少钱啊？你说什么？面馆重新开张，要多少钱？这事你不用管了，我来想办法。一万够吗？够不够？够。那些钱是你好不容易攒给小军治病的钱，我们不能动。但是你看现在这样子，我们怎么办呢？怎么办也不能动。这些桌子椅子，我自己修修还能凑合着用。顶多再买点盘子吧，盘子花不了多少钱。没事。红霞，快快把门打开，让志强进来！快把门打开！志强在这儿呢，爸。志强在这儿呢。红霞，快把门打开呀、啊！一会儿志强让咱们给打死了，快着！快呀，红霞，开门！老爷子，快！开门呐，拿榔头！快！好好好，开门！老爷子，爸，哎，志强回来了。爸，爸，我回来了。哎，志强回来了。我回来了。那帮人全让我给打跑了，志强，又出去惹事儿去，我打死你！我老爷子，你干嘛呀？我我我再也不敢，我我再也不敢。志强，我看老爷子糊涂了，我们赶快送医院吧。啊，上医院？谁必要上医院？我们送您去医院。对，我没病。那个那个小军，小军病了。行，小军病。我们要带着他去医院看医生，你你你跟我们一块儿去。小军病了，对，那那那那快走啊，给大夫看病去啊！快快，小军，给给给大夫看病去，给大夫看病去啊！哎，你你你绑我干什么呀？你听话，听话，我我我我我没没病。你看，哎，你绑我干什么呀？别吃，还没完呢。老爷子，您听话啊，马上就完了，您检查检查。你给大夫看病，你这里你这里绑着呀。你给大夫看病，你帮我干什么呀你？你小军走，爷爷给你爹马去。正好给小军检查检查眼睛吧。大夫，他这怎么回事？一会儿糊涂，一会儿明白。从心理学上讲，这就是一种病。从你刚才所说的那些症状上看，他很可能得的是老年痴呆症。老年痴呆症？他才五十六岁。那这病好治吗？很难。来，小朋友，看光，哎，看光，哎，好嘞。丈夫呢？我丈夫，他马上就过来。呃，那等他来了再说吧。没关系的，有什么话你跟我说一样的。还是等他来了吧。来，小朋友，看叔叔给你的画册，上面的动物认识吗？是猴子变的？什么猴子变的啊？拿拿我们孙子当猴耍呀、啊、你？哎，你你这，你不是说给大夫看病，干嘛给我们孙子看啊？对，是给大夫看病。啊、那个，你啊，那边有一个护士病了，你去给他看看。那个、不是，你看我们孙子长得光光溜溜的，这这这这吃得饱睡得着，有什么病啊？爸爸。你这是护士啊？给护士看病。对对对对对。那是啥呀？你你想想那个。走，给护士看病。那个大夫说有什么话了，要等你来了跟你说。大夫，这位就是。白先生是吧？对对。情况是这样的，经过刚才的检查呢，二
发现小军的噬乳头颜色越来越浅，几乎变白色了。那怎么了？啊，我们不太懂这个。这么说吧，这说明呢，药物对它的作用不明显。由此下去，可能会导致失明。没事，不是还可以做手术吗？手术是可以的，不过呢，由于目前国内技术有限，所以呢。我建议你们提早想办法。姑娘，姑娘，姑娘。红霞，你回家去吧，红霞啊，是志强的不对，红霞，呃，红霞，红霞，我求你了，红霞，志强的不对，跟我走吧，我求你了啊，哎。志强，你说他们一个眼睛不好，一个脑子糊涂了，他们能上哪儿去啊？真急死人了。要不然咱们分头去找吧。那行，那那我先回家看看，看看他们是不是先回去了。啊。别别别别别！我我我是他儿子，他儿子，对对对，他都跟我一路了，你说他这么大年纪，不是不是有意的，不是，要不待在家里别乱跑，是不是有病啊？咱们你看住了好不好？行了行了，以后注意点，对，以后在家里看好了。不好意思。志祥啊，志祥，我刚才看见红霞了，是吗？嗯，我让他跟我回家去，他干嘛不跟我走啊？他，他，他那人就那样，他还打我，太不像话了。你干嘛不跟我走啊？没事没事，咱回家，咱回家，我待会去找他啊。你把他找回来，你急。那他怎么办呢？他，你把他也带回去。我去找他一会儿。我求你啊！我一会儿去找他啊！志强，志
小燕子怎么了？没事，她睡着了。啊、哦，小军回来了吗？没有啊，他不是跟老爷子在一块儿呢吗？撞了呀！啊，你能不能想点好的？啊？喂，你说慢点。孩子真聪明，我这才上来，他死活都不肯，只是说我告诉你电话号码，你给我爸爸妈妈打电话，我就在这儿等。谢谢，没事没事，谢谢谢谢，有事的。还疼吗？不是很疼，妈妈，是爷爷不听话，爸爸要我们坐着不动，他还要动，我叫他别走，他还要走，我就跟着他，后来不知道怎么嗨嗨的。不见了，就掉在这里边了。这个爷爷怎么那么不听话呀、啊？回去我们批评他啊！小军，妈妈一定把你眼睛治好啊！好了，现在没事了啊，我们回家了啊。嗯，你能走吗？小军睡了，睡了。老爷子怎么样了？还好。医生说他得了老年痴呆症。以后，也许这种情况会经常发生。那怎么办啊？能怎么办？治呗。是不是很难治啊？不知道，再难治也得治。小军的医药费，我来想办法。是不是觉得很累？不累，再累我也不怕，只要有希望。希望，其他的又算得了什么呢？还疼吗？我不想让志强独自承担这么大的生活压力，为了给小军。和老爷子治病，我决定面对这个曾经伤害过我的人。